హలో దేర్ సో ఈ వీడియోలో మనము చాపర్స్కి సంబంధించిన అన్ని ఫార్ములాస్ బేస్డ్ ఆన్ రెసిస్టివ్ లోడ్ రైట్ సో చూసే ప్రయత్నం చేద్దాము సో వేరే కాన్ఫిగరేషన్స్ పైన అంటే లోడ్ మారుస్తున్నప్పుడు ఇండక్టివ్ లోడ్ రెసిస్టివ్ ఇండక్టివ్ లోడ్ ఆర్ఎల్ఈ లోడ్ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో క్వశ్చన్స్ రావడం వీ అబ్జర్వ్ నాట్ సో ఫ్రీక్వెంట్లీ సో దట్స్ ఎ రీజన్ వై హ్యావ్ చూసన్ ఓన్లీ ద ఆర్ లోడ్ సో ఇన్ ఆర్డర్ టు కీప్ ద థింగ్స్ సింపుల్ సో చాపర్స్ అనగానే అందులో రెండు మోడ్స్ ఆఫ్ కండక్షన్ ఉంటాయి పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ కన్వర్టర్స్ ఏవైనా కూడా కంటిన్యూస్ మోడ్ ఆఫ్ కండక్షన్ అండ్ డిస్కంటిన్యూ ఆఫ్ మోడ్ ఆఫ్ కండక్షన్ సో చాపర్ కేసులో స్పెసిఫికల్గా కంటిన్యూస్ మోడ్ ఆఫ్ కండక్షన్ గురించి మాట్లాడితే సో ఇఫ్ ద కండక్షన్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ వీ యూస్ ద డ్యూటీ రేషియో డి యాజ్ డెల్టా అండ్ దిస్ డెల్టా విల్ బీ ఈక్వల్ టు T on divided by total time. If you are talking about discontinuous mode of conduction, discontinuous conduction low pada, uh, duty ratio D will be delta by beta. If you are talking about beta, extinction angle, and the level of discontinuity we are talking about. And e, cho these choppers can be broadly classified into three categories. one is buck converter or step down chopper boost converter or step up chopper and rendit combination buck boost converter so ikkada ee rendit ni combine cheskodaniki kaaranam entante so chopper is basically a dc to dc converter which is primarily used to control the speed of dc motors so dc motor speed ni control chestunappudu dc motor ki sambandhinchina speed ni maatrame control cheyamu we also dictate the direction of rotation of Uh, DC motor which co- which also comes under the speed control first clockwise direction lo jarugutunna motor ni we might want to make it rotate in the anti clockwise direction and also we might want to apply the brakes on it so brakes are of basically two types dynamic braking and uh, mechanical braking and electrical braking electrical bra- braking lo kuda we have dynamic and regenerative so regenerative braking anante mana motor aage tappudu it will have certain inertia and it is going to lose uh its rotational kinetic energy so ade edaithe kinetic energy lose aitundo dani gaane oka vela manamu electrical energy laaga convert chesi back pumping cheyagaligithe uh the general notion is that we can save certain amount of power right so kabatti we make use of choppers so speed control cheyadaniki ekku unna speed ni takku cheyadaniki takku unna speed ni ekku cheyadaniki kavalsina speed ni maintain cheyadaniki we use we make use of boost converters Uh, sorry we make use of buck converters and regenerative ke- regenerative braking uh, theme ni matlade tappudu we make use of the boost converters right so on that notion we have buck converter boost converter and buck boost converter so boost converter ni uh, circuit diagram ki sambandhinchina shortcut cheptunna so boost converter కి షార్ట్కట్ ఎల్ఎస్డి అండ్ నెక్స్ట్ బక్ కన్వర్టర్కి ఎస్డిఎల్ అండ్ దిస్ బక్ బూస్ట్ కన్వర్టర్కి ఎస్ఎల్డి సో వాట్ డూ ఐ మీన్ బై దీస్ షార్ట్కట్స్ అంటే బక్ కన్వర్టర్ని మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ వీ విల్ ప్లేస్ ద స్విచ్ దెన్ వీ విల్ ప్లేస్ ద డయోడ్ దెన్ వీ విల్ ప్లేస్ ది ఇండక్టర్ అన్నిట్లో కూడా కెపాసిటర్ కామన్గా ఉంటుంది this side we will have source voltage this side we will have output voltage and output lo primarily we are talking about the load resistance resistive load so kabatti we will have this next boost converter ki vachina appudiki we have first inductor then chopper switch then we will have a diode and then we will have a capacitor supply will be connected here output will output will be obtained from there and next a bug boost converter lo pada we first place switch then we place inductor now the diode will be placed in the reverse bias condition and then we will have a capacitor we'll put source here and we'll get the output from here so we done it lo kuda output ki sambandhinchina equations raste in case of bug converter output voltage is going to be equal to d times vs okavela manam continuous conduction gurinchi matladithe d should be taken as delta that is t on by t if you are talking about discontinuous mode of conduction this d should be replaced with this delta by beta 
right and next here the value of v0 will be equal to 1 by 1 minus d into v source here v0 will be equal to d by 1 minus d into vs but here we are talking about buck mode of operation and boost mode of operation right so buck mode of operation eppudu untadi boost mode of operation eppudu untadi chudali anante uh, we can simply do this if the duty ratio is less than 0.5 our converter is going to act as a buck converter if duty ratio is greater than 0.5 it is going to act as a boost converter right so these are the most important formulas that are needed to be considered and there are certain current equation that we need to consider first of all output current the output current is nothing but the current going through this inductor and the output current is going to be equal to the ratio of this v not output voltage and the resistive element r and here also it's going to be the same v i not is equals to v not divided by r and here also the formula is going to be maintained the same if at all we connect a resistive load here so mana okela inductor tho pan chestunna tayithe first we need to derive the voltage uh, voltage sorry current equations and from that we will have to bring out the voltage equations but as far as the uh, normal general exams are concerned these are the only formulas that are important right manalli intakante deep ga ఇండక్టివ్ లోడ్స్ అండ్ కెపాసిటివ్ లోడ్స్ అనే అనాలిసిస్ని మోస్ట్లీ రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్స్లో అడుగుతాడు రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్స్లో కూడా ఫ్లీ ఫ్రీ వీలింగ్ డయోడ్ యాక్షన్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ మనకు ఉందా లేదా టెస్ట్ చేయడానికి అడుగుతాడు బికాజ్ టు బీ స్పెసిఫిక్ దీస్ ఆర్ నాట్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ ఈవెన్ ద ఎగ్జామినర్ నోస్ దట్ దీస్ ఆర్ నాట్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ నీడెడ్ టు బీ రిమెంబర్డ్ ఎందుకనంటే ఇవి డిజైన్ ఆస్పెక్ట్స్లో వచ్చేవి కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన బేర్ మినిమం ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి మనకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు బికాజ్ Uh, no matter which exam we are preparing for it's going to be completely memory dependent at least part of it 75% of it because we need to remember the formulas and we need to know how to apply those formulas that we remember so kabatti manalni evaithe formulas gurtu pettukovalani examiner anukuntunnado aa formulas ki oka range untadi or range in the sense if if at all we are dealing with the empirical relations we need to remember them because they are experimentally derived as in power system gurinchi maatladithe power loss due to corona power loss due to corona ki sambandhinchina oka pedda formula untadi that formula is empirically derived not mathematically derived so such formulas are needed to be remembered whereas it comes to the inductive and capacitive circuits in power electronics that we are dealing there are those are not empirical relations but are mathematical ante analytical relations we need to derive them we need to start from somewhere and we need to reach somewhere రైట్ సో కాబట్టి అట్లాంటి ఫార్ములాస్ మరీ పెద్దగా అయిపోయినాయనంటే వాటిని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఎగ్జామినర్ అనుకోడు ఆఫ్ కోర్స్ అంత పెద్ద ఫార్ములాస్లో కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్స్ ఉంటాయి యాజ్ ఇన్ సంథింగ్ వీ మైట్ బీ డిరైవింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫోర్ ఏ సిరీస్ అబ్జర్వేషన్స్ ఫోర్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అబ్జర్వేషన్స్ సో మోస్ట్లీ ఫోర్ ఏ సిరీస్ అబ్జర్వేషన్స్ చేస్తాం సో అట్లాంటి కీ పాయింట్స్ని మాత్రమే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఎగ్జామినర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు సో కాబట్టి వీ నీడ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ సెలెక్టింగ్ వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రిమెంబర్ బికాజ్ అన్నెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తే నెసెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు గుర్తుండేదానికి చాలా తక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ అండ్ దెర్ ఈస్ దెర్ ఆర్ టూ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ ఇన్ బక్ కన్వర్టర్ అండ్ బూస్ కన్వర్టర్ దట్ ఈస్ క్రిటికల్ ఇండక్టెన్స్ అండ్ క్రిటికల్ కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములాస్ క్రిటికల్ ఇండక్టెన్స్ అండ్ క్రిటికల్ కెపాసిటెన్స్ ఫార్ములాస్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సో Uh, i don't think i'm going to give you that ikkada critical inductance and critical capacitance enti anante ee choppers lo kuda continuous mode of conduction and discontinuous mode of conduction undi kada so ee critical value of inductance and capacitance anevi boundary ni set chesthayi ante below these values our device might slip into discontinuous mode of conduction and above these critical values our uh, converters will slip into the continuous mode of కండక్షన్ రైట్ సో దీస్ ఫార్ములాస్ ఆర్ నీడెడ్ టు బి రిమెంబర్డ్ సో ఇవి అంత ఇంపార్టెంట్ అని నేను ఫీల్ కావట్లేదు కాబట్టి ఇవ్వట్లేదు ఒకవేళ ఇవి కానీ ఇంపార్టెంట్ అని మీకు అనిపిస్తే యూ ప్లీజ్ గో త్రూ దెమ్ బికాస్ దీస్ క్రిటికల్ ఇండక్టెన్స్ అండ్ కెపాసిటీ ఫార్ములాస్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ లోడ్ సో కాబట్టి లోడ్ డిపెండెంట్గా అడగకపోవచ్చు అన్న ఒక చిన్న అసంప్షన్ తోటి ఇవ్వట్లేదు అండ్ నెక్స్ట్ వీటిని వాడుకొని ఈ చాపర్స్ని వాడుకొని వీ ఆర్ ట్రైంగ్ టు కంట్రోల్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ డీసీ మోటర్ అని చెప్పుకున్నాం రైట్ సో డీసీ మోటర్ స్పీడ్ని కంట్రోల్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ ఫోర్ మోడ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ డీసీ మోటర్ ఫస్ట్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ మోటరింగ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ రివర్స్ మోటరింగ్ అండ్ సెకండ్ ఈజ్ రివర్స్ బ్రేకింగ్ అండ్ అదర్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ బ్రేకింగ్ 
ఫార్వర్డ్ బ్రేకింగ్ అని అంటే మోటర్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ద ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ అండ్ వీ నీడ్ టు స్టాప్ దట్ మోటర్ రివర్స్ బ్రేకింగ్ అంటే మోటర్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ద రివర్స్ డైరెక్షన్ వీ నీడ్ టు స్టాప్ దట్ మోటర్ సో లెటస్ సే వీ హ్యావ్ గాట్ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ చాపర్స్ లెటస్ రైట్ ఇట్ హియర్ టైప్ ఆఫ్ చాపర్ ఇట్ టైప్ ఆఫ్ చాపర్ అండ్ ఇట్స్ క్వాడ్రెంట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ అండ్ ద మోడ్ ఫర్ విచ్ వీ ఆర్ వీ ఇంటెంట్ టు యూజ్ దిస్ చాప్ ఆఫ్ ఆర్ సో వీ హ్యావ్ టోటలీ ఫైవ్ ఏ బి సి డి ఈ A chopper is nothing but our same old buck converter. B chopper is nothing but our boost converter. We have also a combination of buck and boost, right? So, buck converter, quadrant, uh, type A chopper operates in first quadrant. Type B chopper operates in second quadrant. Type C operates in first and third quadrant. D operates in first and fourth quadrant. And D operates in all the quadrants. సో బక్ కన్వర్టర్ లేదా చాపర్ అనేది టైప్ ఏ ఆపరేషన్లో ఉంది అని అంటే ది ఆపరేటింగ్ రీజియన్ విల్ బీ హియర్ దట్ ఇస్ దిస్ ఇస్ వోల్టేజ్ అండ్ దిస్ ఇస్ కరెంట్ ఇన్ దాట్ కేస్ మనం ఇక్కడ చూస్తున్నామంటే వోల్టేజ్ ఈజ్ ఇన్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ కరెంట్ ఈజ్ ఇన్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ సో విసే దాట్ దిస్ ఈస్ ద రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఫ్రమ్ వెర్ వీ విల్ స్టార్ట్ అవర్ అనాలిసిస్ సో దిస్ సిగ్నిఫైస్ ఫార్వర్డ్ మోటరింగ్ ఫార్వర్డ్ మోటరింగ్ నెక్స్ట్ క్వాడ్రెంట్ టూలో ఆపరేషన్ అవుతుంది అని అంటే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నెగిటివ్ వోల్టేజెస్ అండ్ పాజిటివ్ కరెంట్స్ సో కరెంట్స్ ఆర్ స్టిల్ పాజిటివ్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ సో హియర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫార్వర్డ్ బ్రేకింగ్ ఇక్కడ జస్ట్ వోల్టేజ్ పోలారిటీ మాత్రమే మారుతుంది సిన్స్ వోల్టేజ్ పోలారిటీ ఈజ్ నెగిటివ్ అండ్ కరెంట్ పోలారిటీ ఈజ్ పాజిటివ్ ఈ సే దాట్ ద పవర్ ఈస్ నెగిటివ్ so convention is that if we are talking about positive power it is being absorbed if it is negative power it is being delivered so ikkada power anedi regenerative uh, forward regenerative breaking antam so here the power is being supplied back to the source next q1 q3 anante q1 q3 forward motoring and reverse regenerative breaking reverse regenerative breaking endu konnante sorry this is not reverse regenerative breaking i'm very sorry this is negative voltage and negative current so it is actually reverse motoring forward motoring and reverse motoring i'm, I'm extremely sorry forward motoring and reverse motoring endukonante ikkada i is positive v is positive i'm sorry i'm confusing myself this is not q1 q3 this is actually q1 q2 because forward motoring and reverse motoring chesi em chestam we need to break it somewhere right so this is q1 q2 and this is q1 q4 so here it is q1 lopada we have forward motoring and q2 lopada we had forward braking q1 q4 ante quadrant this and this so here obviously forward motoring and q4 ante positive voltage and negative current voltage polarity is still the same but the current polarity కరెంట్ డైరెక్షన్ హ్యాస్ బిన్ రివర్స్డ్ అంటే రివర్స్లో మనకు సప్లై అనేది వస్తుంది సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ టు బి ట్రీటెడ్ యాజ్ రివర్స్ బ్రేకింగ్ అండ్ ఇక్కడ ఆల్ క్వార్టెంట్స్లో ఆపరేట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్వర్డ్ మోటరింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఫార్వర్డ్ బ్రేకింగ్ చేస్తుంది రివర్స్ మోటరింగ్లో ఉన్నప్పుడు రివర్స్ బ్రేకింగ్ చేస్తుంది హియర్ ద రివర్స్ మోటరింగ్ క్వార్టెంట్ ఈస్ క్వార్టెంట్ త్రీ మనకి ఇక్కడ పైన చూసిన నాలుగిట్లో కూడా క్యూ త్రీ రాదు సో ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ దట్ అట్ ఐ దట్ ఐ మెన్షన్ ఇట్ హియర్ సో క్యూ త్రీ అనేది ఇక్కడ స్పెసిఫికల్గా మెన్షన్ చేయము ఓన్లీ టైప్ ఈ చాపర్లో మాత్రమే రివర్స్ మోటరింగ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ దట్ ఆర్ నీడెడ్ టు బి రిమెంబర్డ్ ఫ్రమ్ ద టాపిక్ ఆఫ్ చాపర్స్ అండ్ యాజ్ ఫర్ ఆస్ ది రెసిస్టివ్ లోడ్ ఈస్ కన్సర్న్ బట్ ఐ వుడ్ సే ఈ ఫార్ములాస్ని గుర్తుపెట్టుకున్నప్పటికీ చాపర్కి సంబంధించిన ఆపరేషన్ని మీరు వేరు వేరు లోడ్స్ పైన అనాలిసిస్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకనంటే ఈవెన్ దో యూ రిమెంబర్ దీస్ ఫార్ములాస్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ యూ నీడ్ టు బి అవేర్ ఆఫ్ రైట్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ అడిగే క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ న్యూమెరికల్ నుంచి వస్తే దీస్ ఆర్ ఐ థింక్ మోస్ట్లీ ఎనఫ్ బట్ కాన్సెప్చువల్గా అడిగితే మాత్రం యూ నీడ్ టు బి అవేర్ ఆఫ్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఆల్సో 